ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാൻസീസ് സ്വീറ്റ് ഹോം എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വീറ്റ് കൊക്കോ കേക്കാണ് പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഈ കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൈദാ മാവ് ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റുമായ കേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേക്ക് കുക്കായി വരുന്ന ടൈം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ടും തുല്യ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഫ്ലോർ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറാണ് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല പൗഡറായിട്ട് പൊടിക്കണം കരിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത ഉടൻ തന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് അതായത് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയെല്ലാം നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും വരാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കില്ല പാലാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ചൂടുള്ള പാലൊന്നും അല്ല തണുത്ത പാൽ തന്നെയാണ് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ പാലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ പാല് ചേർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഗോതമ്പ് മാവ് ആയതുകൊണ്ട് പാല് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം മൈദ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം പിടിക്കുന്ന മാവാണ് ഗോതമ്പ് മാവ് അതുപോലെ പാല് ചേർക്കുന്നത് കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് വരാൻ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മൈദ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും പാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ കേക്ക് വല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റായി പിരിന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കൂടി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് അല്പം പോലും ബാറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയി പോകാതെ എല്ലാം കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബേസ് സ്റ്റീൽ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുക്കായി വരാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ഇഡ്ഡലി വെസൽ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കേക്ക് കുക്കായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയെങ്കിൽ ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ടൂത്ത് പിക്കിൽ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ആറാനായിട്ടൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫോ സ്പൂണോ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡ്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് വിട്ടുപോരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മൾ മൈദയിലാണോ വീറ്റ് ഫ്ലോറിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സും ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റിൽ സൂപ്പർബാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മൈദയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് തോന്നുക നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വീറ്റിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കേക്കാണ് കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയും മൈദയാവുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റും അടങ്ങുന്നില്ല മൈദയിൽ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ബൈ